You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game กับผมสอลคนอดุญญานนท์คุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับผมสอลคนอดุญญานนท์สวัสดีครับผมออฟพลวุฒิสงสกุลคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองเดอะสแตนดาร์ดสวัสดีพี่ตุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับครับการเมืองตอนนี้ครับพี่ตุ้มผมมองไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอืมเห็นอะไรบางอย่างเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับครับเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดครับครับผมผมว่าพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับตอนนี้ถ้าเรามองตัวเขาเป็นหลักนะครับผมว่ามันมีความพยายามหลายอย่างที่เขาได้เรียนรู้จากช่วงโควิดนะแล้วก็เขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงเหมือนกันตอนนี้สภาพที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมันนํามาสู่เรื่องที่เขาต้องอยากเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าการเมืองตอนนี้ต้องเห็นเห็นภาพเลยนะครับการเมืองคุณประยุทธ์ต้องเจอทั้งในสภาและนอกสภานะครับในส่วนของในสภาเนี่ยเราเห็นเริ่มต้นนอกสภาก่อนอถ้าดูจากนอกสภาเนี่ยนะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกรณีของกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักเรียนที่เรื่องวันเฉลิมนะฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเขาเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าก่อนโควิดจะลืมนะครับมันมีแฟลตม็อบที่เกิดขึ้นกระแสเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่รับเข้ามาแล้วมันจุดติดในกลุ่มคนคนรุ่นใหม่ครับมันมีแม้ว่าจะมีพรกฉุกเฉินแต่สังเกตนะครับว่าทั้งกลุ่มนี้ไม่ได้กลัวครับก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆกลุ่มปริมาณไม่เยอะแต่เนื้อหาที่สื่อความแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นการรับรู้ของคนกับเรื่องนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศเล่นด้วยมี BBC ไทยที่เริ่มมีการไปสัมภาษณ์คนในในพื้นที่ที่เกิดเหตุกัมพูชาเลยสัมภาษณ์จักรภพเพนแขสัมภาษณ์คนในเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างว่าเห็นภาพเหตุการณ์ยังไงบ้างมันยิ่งทําให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้ผมว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ที่ที่กระทบชิ่งหลายๆเรื่องนะครับมันก็ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเขาหวั่นเกรงอยู่แต่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงต่อไปนะฮะการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาปรามในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาพูดถึงการที่รักษาให้ระวังเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ,รบผมว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเองเนี่ยก็ต้องหวั่นเกรงกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนของกลุ่มก้าวหน้านะฮะคุณธนาธรกับพลเอกประยุทธ์กับคอสชอเนี่ยมันยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมานานแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่กลัวนะฮะกลุ่มที่ไม่กลัวแล้วก็แม้ว่าจะโดนยุบพักอนาคตใหม่ไปก็ก้าวไกลก็เป็นพักการเมืองที่อยู่ในเดินเลื่อนในสภาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกับกลายเป็นโอกาสที่ทําให้คุณธนาธรบุญบิยบุตรเนี่ยเคลื่อนนอกสภาการเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวาวาระต่างๆที่ออกมาตรวจสอบกล้องทับเรื่องต่างๆออกมาแล้วเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมีการเคลื่อนในเชิงลงพื้นที่โดยเพราะจำการเมืองถ้ามีเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่กลุ่มก้าวหน้าจะลงเขาประกาศชัดเจนซึ่งเป็นเป็นเรียกอะไรเป็นหลักเป็นแนวคิดของคุณธนาธรอยู่แล้วที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปกครองท้องถิ่นให้แต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้การกระจายอํานาจกระจายอํานาจนี่คือเรื่องหลักของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีการเรื่องของเอ้ยคุณปิยบุตรนี่ก็เริ่มเดินสายต่างจังหวัดแล้วแล้วที่มาบ่นบ่นว่าตอนนี้โดนตามเยอะเหลือเกินไม่มีตําแหน่งเขายังโดนตามอยู่นะอะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของห้องเรียนออนไลน์ที่ดึงอาจารย์นิที่ดึงอาจารย์ต่างๆเนี่ยทำเป็นห้องเรียนขึ้นมาเป็นอะคาเดมี่การเมืองใช่ครับซึ่งเหมือนอดีตก็มีพักการเมืองหลายๆพักเคยทํามาพี่ตุม้มครับแต่ในช่วงเวลาก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ไม่ชัดเจนขนาดนี้อ,อาจารย์ปิยบุตรนี่ส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์ด้วยครับสอนหนังสือเก่งมากครับฉะนั้นพอเขามาทําห้องเรียนออนไลน์ในยุคโลกวันนี้ซึ่งโซเชียลมีเดียมันมาแรงมากมสมัยก่อนเนี่ยนะครับการทำงานการเมืองมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือการทำงานแบบมวลชนกับอันที่สองคือการทำงานความคิดคนะฮะถ้านักกิจกรรมรุ่นก่อนเนี่ยจะได้ยินคำนี้ตลอดทำงานความคิดคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเ,เพียงแค่ความคิดเราเปลี่ยนเนี่ยโลกเปลี่ยนทันทีฉันเขาพยายามจะให้มุมหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ย
เอ่อถ้าเขาจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทํางานความคิดการที่มีห้องเรียนออนไลน์นี่คือการทํางานความคิดรูปแบบหนึ่งครับแล้วก็ด้วยโลกวันนี้เนี่ยทำให้เทคโนโลยีมันเอื้อขึ้นคุณไม่ต้องเดินสายเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วนะฮะคุณก็สามารถทําที่นี่ที่เดียวให้ทุกคนมาฟังครับแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้เรื่องออกฮะประชาธิปัตย์ผมจําได้ตอนผมเป็นเด็กผมอยากสมัครมากอืโครงการยุวะประชาธิปัตย์ยุวะประชาธิปัตย์อ่าต้องเข้ามาสมัครแล้วก็มีการอบรมอบรมแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปตุ้มว่าครับไม่ต้องไปสมัครอะไรใช่ครับเทคคอร์ดออนไลน์อยู่บ้านเหมือนเดอะสแตนดาร์ดจัดงานเนี่ยไม่ต้องร้อยคนมาที่มีไอ้ห้องประชุมแล้วครับก็สามารถใช้ระบบเนี้ยได้เลยอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังได้ครับผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเขาเปลี่ยนแปลงการการทํางานความคิดครั้งนี้เนี่ยกับยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมันสามารถเคลื่อนได้เร็วขึ้นกว่าเดิมในมุมของพลเอกประยุทธ์หรือทางฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงคที่มองฝ่ายก้าวของคุณธนาธรคุณพิยบุตรเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยเขาต้องยิ่งเป็นห่วงยิ่งกว่าเดิมครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเขาไม่ต้องพวงกับเรื่องในสภาแล้วเขาก็เคลื่อนดังนี้ได้เต็มที่นะครับ,รบอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นคือกลุ่มแคร์ครับกลุ่มแคร์ที่แยกตัวมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับใช้คําว่าแยกตัวได้ไหมคือเป็นกลุ่มก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเก่านะฮะแล้วก็เห็นเอ่ยชื่อมาปั๊บก็เห็นเลยว่านี่คือขุนพลเก่าทั้งสิ้นใช่ฮะหมอมิงนะครับคุณหมอในแพทย์พมมินนะฮะในแพทย์สุรพงศ์สุบงรีคุณธรรมเวชชัยหรือรวมทั้งคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ภัยสารเนี่ยครับนี่ก็คือกลุ่มที่ใกล้ชิดคุณทักษิณมาก่อนนะครับทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้กลิ่นคุณทักษิณอยู่ตรงนี้อยู่แต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองมานานนะฮะขณะที่อนาคตใหม่หรือทางกลุ่มทางก้าวหน้าของคุณธนาธรเนี่ยคือคนรุ่นใหม่ที่ที่มีความความคิดทางการเมืองแบบนี้ครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตั้งตั้งแต่สมัย6ตุลา14ตุลาใช,ใ,ชใช่ไหมครับนี่คือกลุ่มเก่าเขาเชี่ยวชาญกับเรื่องการทํางานความคิดแบบนี้มายาวนานแต่เป็นรูปแบบเมื่อในอดีตครับนะครับแต่ถามว่าเขารู้วิธีการเรื่องเหล่านี้ไหมรู้แล้วรู้วิธีการเรื่องของการจัดตั้งเรื่องอะไรต่างเนี่ยเขาเชี่ยวชาญอยู่เดียวนะครับคราวนี้เขาคือใช้วิธีการเดิมแบบที่เริ่มต้นพรรคไทยรักไทยก็คือการรับฟังความคิดเห็นอสมัยก่อนนี้สมัยคุณทักษิณขึ้นมาเนี่ยก่อนที่ไทยรักไทยจะเริ่มเลือกตั้งเนี่ยประมาณปีถึงสองปีเขาเดินสายไปตามต่างจังหวัดเดินสายไปตามกลุ่มต่างๆรับฟังความคิดเห็นแล้วมานํามาสู่เรื่องนโยบายของไทยรักไทยครับครั้งนี้ผมว่านี่คือการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งปรับมิติขึ้นมามีกลุ่มแกนนําที่ดึงคนเข้ามาหลายๆคนที่เข้ามาร่วมครับแล้วก็เริ่มเปิดฟอร์แสดงความเห็นสร้างวาระขึ้นมาครับวาระเขามีอยู่สามขั้นตอนที่สําคัญอันหนึ่งคือเรื่องของไม่เห็นด้วยกับพรกฉุกเฉินนะครับอันที่สองคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็คือร้อยห้าสิบวันอันตรายคือที่เคยเล่าครับว่าไม่ว่างบห้าพันบาทหรือการพักหนี้ทั้งหลายเนี่ยมันจะหมดภายในประมาณกันยาตุลาเนี่ยน่าจะน่าจะครบร้อยห้าสิบวันครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนบอกว่าเออเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนั่นคือวาระที่สองเขาและวาระที่สามที่สําคัญคือการแก้ขัดมนูลฉันการแก้ไขมนูลเนี่ยมันเป็นวาระร่วมที่ทางกลุ่มก้าวหน้าเขาคิดแบบนี้กันและผมเชื่อว่ามันมีคนจํานวนมากพรรคการเมืองหลายพรรคก็อยากแก้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวาระใหญ่แต่นี่คือการเคลื่อนที่เกิดขึ้นถามว่าทางคุณประยุทธ์หรือทางคุณทางฝ่ายความมั่นคงต่างเนี่ยหวั่นเกรงกับเรื่องนี้ไหมก็ต้องหวั่นเกรงเพราะนี่คือการเดินเคลื่อนนอกสภาซึ่งที่ผ่านมาในเมืองไทยมันเกิดเรื่องราวอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับมีม็อบต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่รู้จะนําพัฒนาการไปสู่ม็อบหรือเปล่าแต่มารู้ว่าพัฒนาการเนี่ยมันเป็นนํามาสู่การที่ไม่ใช่เพียงแค่ในสภาที่มีหน้าที่ยกมือแล้วทําให้รัฐบาลล้มได้ไม่ล้มได้แต่การเคลื่อนไหวนอกสภาเนี่ยมันทําให้ทํางานความคิดแล้วมันจะไปรวมกับในสภาได้หรือเปล่าอันนี้คือจุดที่เขาหน้าหวั่นเกรงอยู่ในประเด็นที่เขาหวั่นเกรงมากก็คือว่าในวาระวันที่24มิถุนานะครับมันเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยครับผมว่าตรงนี้เนี่ยคือเขากลัวว่าทั้งหมดเนี่ยจะนําไปสู่วาระการ
ที่เยอะขึ้นในช่วงเนี้ยเพื่อจะนําไปสู่วันสําคัญในช่วงที่จะใกล้มันใกล้จะถึงก็คือ24มิถุนาครับ2475ครบรอบ88ปีคือผมว่าสยามผมว่าเป็นกิจกรรมของถ้าผมมองมันก็เป็นกิจกรรมทั่วๆไปเหมือนกับครบรอบวันทัดประหารครับคอสชอครบรอบวันอะไรเงี้ยต่างๆเนี้ยผมว่ามันก็เป็นวาระปกติซึ่งก็ไม่ได้ไม่แน่น่ากลัวเลยมากนักก็เป็นแกนแสดงความรู้สึกออกมาครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ที่น่าจับตามองผู้ที่พลเอกประยุทธ์เจอตอนนี้หนักมากก็คือเรื่องของในพักหรือก็ในสภาเพราะผมว่าตอนนี้การเมืองในส่วนของสสอะไรเงี้ยมันมีความผันป่วนมากเลยเราเห็นมูฟที่แบบโอ้อะไรคนนี้ไปเจอคนนี้คนนั้นไปอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเดิมเนี่ยเราจับตามองกันที่เพียงแค่พักพลังประชารัฐครับซึ่งดูเหมือนว่าสงครามจะสงบคือมันรู้แพ้รู้ชนะกันแล้วครับว่าใครแพ้ใครชนะกันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยคุมอำนาจได้แน่นอนแล้วนะครับหรือรอวันที่ถือขันหมากไปไปรับตัวพลเอกประวิทย์มานั่งตําแหน่งหัวหน้าพักแค่นั้นเองนะครับทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้วแม้ว่าช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะอีกฝั่งหนึ่งสู้แบบทางลับอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูเหมือนแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นดูคําสัมภาษณ์ของคุณสุวิทย์เมสินซีดูจากอะไรเงี้ยก็น่าจะยอมแล้วนะครับมีการที่จะเลื่อนวันจากการประชุมว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยประชุมว่าจากประชุมกรรมการเอ่อประชุมพักวันที่สามใช่ไหมสามกรกฎาคมกรกฎาคมครับก็มีการขอเลื่อนเข้ามาละเป็นยี่สิบเจ็ดนะคุณไพบูลก็เริ่มพูดแล้วนิติตะวันก็บอกว่าเอายี่สิบเจ็ดดีกว่าเพราะวันที่สามมันติดเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยครับแทนที่จะเลื่อนออกไม่เลื่อนอ่าเลื่อนเข้าเป็นธรรมดาคนได้เปรียบอยู่ก็ต้องให้มันไหวใช่ไหมต้องรีบใช่ไหมครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือว่าผมว่ามันมาจากเราอีกกับเพื่อมอันหนึ่งของพรรครวมพลังประชาชาติไทยครับหม่อมเต่าพรรคคุณสุเทพอ่ะว่ากันง่ายๆครับเรียกชื่อยากมากเลยครับจำไม่ค่อยได้นะครับก็พรรคคุณสุเทพเนี่ยครับก็ตกลงว่าหม่อมเต่าเนี่ยครับก็ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ยื่นใบลาออกครับจากพรรคนะหัวหน้าพรรคแต่ไม่ยื่นใบลาออกจากรัฐมนตรีครับ,รบ <laughs> แต่ก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีปัญหากันภายในครับคุณสุเทพก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนอายุเจ็ดสิบกว่าก็เปลี่ยนแปลงยากครับซึ่งก็กระทบกันเยอะมากเลยบอลมอนี้เยอะเหมือนกันหกสิบกว่าก็เปลี่ยนแปลงยากนะครับนะครับก็เป็นธรรมดาตอนที่เอาหม่อมเต่าขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็สงสัยแล้วว่าคุณสุเทพก็น่าจะรู้จักหม่อมเต่าดีนะอหม่อมเต่าเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากครับนะครับตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงการคลังผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแม้เป็นข้าราชการมีรัฐมนตรีเขายังก็ยังสามารถที่จะชนกับรัฐมนตรีได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะมีสถานะบางอย่างที่หม่อมเต่าเนี่ยทำให้เขาสามารถชนได้ตลอดอยู่เหมือนกันครับพอเชิญหม่อมเต่ามารู้ว่าต้องการเพื่ออะไรนะครับแต่ทุกคนก็ทายออกว่าวันหนึ่งต้องมีปัญหาแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับก็สุดท้ายก็ลาออกมันก็ทําให้เกิดรอยกับเพื่อมขึ้นมาเพราะว่าทางพักเนี่ยก็ยื่นทันทีเลยบอกว่าถ้าจะปรับคอรมอใช่พักจะเสนอคุณอเนกคุณอเนกเราธรรมทัศเป็นรัฐมนตรีแทนครับนะครับเพราะว่าหม่อมเต่าได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพักไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรที่จะเป็นเป็นรัฐมนตรีแล้วในนามพักครับก็ชัดเจนนะครับจองไว้ก่อนเลยนะครับมันก็ทําให้รู้ว่ามันมีการโอกาสปรับคลมอสูงในขณะเดียวกันคุณจุลินก็พูดในพักแล้วว่านายกได้คุยว่าเรื่องปรับคลมอครับก็แปลว่าจริงๆเขาส่งสัญญาณแล้วว่าคงจะมีแต่มีเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้ครับนะครับภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่กลุ่มอำนาจที่จะขึ้นมาในกรรมการบรหารพรรคครับผมว่าเหมือนกับจะลงตัวแต่มันก็ไม่ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นตคือแย่งชิงตำแหน่งนี้ให้คุณประวิตย์เรียบร้อยจบ,บแต่ในโครงสร้างทั้งหลายใครเลขาธิการพรรคมีข่าวว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วเป็นคุณอนุชานาคาใสนะครับแล้วก็คุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยยอมเป็นผู้อำนวยการพรรคครับรองกรรมการอรองหัวหน้าพักมีสี่คนคือมีคุณสุริยะรจิงรุ่งอังกฤษคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณน
ขนาดนี้เฉยเลยเหรอทั้งเลขาและรองอีกสองเนี่ยนะครับทั้งที่จํานวนเสียงเนี่ยผมว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอย่างที่คุยหรอกครับมันก็ได้ประมาณหนึ่งซึ่งก็จํานวนเมื่อเทียบกับคุณธรรมนัทนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะณเวลานี้ว่าใครมากกว่าใครนะครับฉะนั้นผมว่าตรงนี้ยังมียังยังไม่นิ่งนะครับรอวันเลือกตั้งจริงๆมันถึงจะชัดเจนว่าจะว่าจะเป็นยังไงนะครับมันนําไปสู่เรื่องของตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยซึ่งผมว่าสถานะวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเหมือนกับอํานาจต่อรองเขาน้อยลงเรื่อยๆกลุ่มคุณสมคิดคุณอุตตมะคุณสนธิรัตน์ตามติตามข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีตําแหน่งเลยในพักนี้นะครับแล้วก็หลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีหมดครับนั่นคือมุมของของที่กลุ่มอํานาจใหม่ในพลังประชารัฐซึ่งไม่ใช่การตัดใจของพลเอกประยุทธ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มเขาเริ่มเตรียมแก้เกมอยู่เหมือนกันนะว่าจะทํำยังไงที่เขาจะดํารงในสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้พึงพอใจกับสภาพบรรยากาศการเมืองแบบนี้เท่าไหร่อืแต่ถ้าถามว่าใครทําให้เกิดบรรยากาศนี้ขึ้นมาคือนิ้วทั้งหมดก็จะชี้กับที่ตัวเองเพราะรัฐมนูลฉบับนี้แหละครับที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครับพลเอกประยุทธ์ถามว่าจะทําไงต่อไปถ้าเป็นไปได้เขาสามารถเริ่มต้นฝันใหม่ได้ผมว่าเขาอยากตั้งพรรคการเมืองใหม่โอ้ว่าอยากตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่มันมีบรรยากาศแบบให้คุณสมศักดิ์คุณอุตมะคุณอะไรพวกเนี้ยที่เข้ามาเป็นกลุ่มก้อแบบเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการคือลักษณะนี้อันนี้พี่ตุ้มฝันหรือว่าพลเอกประยุทธ์ฝันผมฝัน <laughs> <laughs> ผมฝันว่านําคิดอย่างนั้นแน่ๆเลยนะครับ,รบซึ่งไม่แน่เนี่ยว่าจะนําไปสู่สิ่งเหล่านี้บ้างหรือเปล่าในอนาคตเพราะอย่าลืมว่าพลังประชารัฐเนี่ยณวันนี้พลเอกประวิทย์มีเสียงสอสอ,อยู่ในมือครับแต่อํานาจในการปรับพลมอ,อยู่ที่พลเอกประยุทธ์และบวกกับแบรนด์ถามว่าใครมีพลังในการดูดคนได้รับการยอมรับมากกว่ากันอพลเอกประยุทธ์ครับผมครับผมว่าแบรนด์พลเอกประยุทธ์ตอนนี้เทียบเท่ากับคุณทักษิณเพราะว่าอย่าลืมนะครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสะท้อนชัดเจนในเขตกรทมกับเขตภาคใต้เนี่ยถามว่ามาจากไหนมาจากนี่เลยครับครับไม่ใช่มาจากอะไรอื่นเลยกลุ่มสสเขตที่เข้ามาฐานต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากส่วนตัวน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบยี่สิบมาจากพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะกรุงเทพแต่กรุงเทพเนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์มากกว่าอืเพราะส่วนใหญ่มือใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับหลายคนมาจากพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวเลยครับคะแนนมาจากประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งที่มาด้านนี้เลยครับนะครับฉะนั้นผมว่าตรงนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าคิดเนี่ยมันมีโอกาสคิดอยู่นะถ้าเราใช้เกมเดียวกับเพื่อไทยที่เคยคิดแตกแบงค์พันธุ์คือแตกแบงค์พันธุ์สมัยก่อนคิดถึงไทยรักษาชาติใช่ไหมครับแล้ววันนี้กลุ่มแคร์แม้ว่าไม่ใช่กลยุทธ์แตกแบงค์พันธุ์อย่างอย่างอย่างครั้งก่อนอย่างตั้งใจก็แตกกันจริงๆแล้วฮะก็มีความขัดแย้งแต่ไปในแนวทางเดียวกันนะครับก็เป็นแนวทางเดียวกันก็คือแนวทางของฝั่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยฝั่งนี้แหละครับก็คือไม่เห็นด้วยกับทางกลุ่มคุณประยุทธ์เดินไปทางฝั่งนี้เหมือนเหมือนกันนะครับฉันพลเอกประยุทธ์ถ้าเขาจะฝันขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ฝันที่จะให้กลุ่มสสเขตแบบเดิมเนี่ยก็อยู่พลังประชารัฐไปสสเขตแบบใหม่แล้วก็ปาร์ตี้ปาร์ตี้ลิสที่อาศัยบารมีของเขาโดยเพราะในกรุงเทพกับในส่วนของภาคใต้ถ้าเขายึดแบบนี้ก็คือประชาธิปัตย์คล้ายๆประชาธิปัตย์เขาฐานสิ่งเดียวกันนะครับฉะนั้นประชาธิปัตย์อย่าอย่าแปลกใจเลยครับที่ในภาคจะมีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะเพราะว่ามันทับฐานเสียงมันทับกันถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเราเห็นภาพของคุณพีรพันธ์สาลีและทวีภาคนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยกลายเป็นคีย์แมนที่สําคัญจากเดิมเคยอยู่พักประชาธิปัตย์เลือกตั้งหัวหน้าพักแพ้คุณจุลินนะครับแพ้คุณจุลินแล้วก็ออกมาครับคุณพีรพันธ์ได้รับการหนุนจากทางกลุ่มกบพสตอนเลือกตั้งนะครับพอลาออกมาเสร็จคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของบิ๊กแดงนะครับอภิรัตคงสมพงศ์นะครับแล้วก็พอมานั่งในตําแหน่งของในพอเข้ามาถึงปั๊บก็ได้ตําแหน่งใหญ่เลยที่ปรึกษานายกที่ปรึกษานายกแล้วก็จากนั้นมาเป็นประธานในเรื่องของการแก้ไขมนูญใช่ฮะเป็นประธานในเรื่องของ
เยอะแยะเลยทุกกลุ่มเนี่ยที่เดินเข้ามาทั้งหลายเนี่ยก็มาตรงที่ให้เห็นที่ทําเนียบใช่ตอนนั้นกินกันเช้ามากขี้เกียจตื่นมากคือถ้ากินกินที่อื่นได้ใช่ไหมถ้ากินที่ทำเนียบมันคือกินแบบการเมืองนะครับผมคือกินในการเมืองคือส่งสัญญาณแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีกลุ่มมีคนหนึ่งคือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นี่คือลูกของคุณศรีสกุลคือภรรยาเทพนะครับก็เป็นโคศกรบสด้วยก็ไปด้วยกันตลอดการที่เข้ามาเข้ามาคุยกับทางทั้งทั้งที่ตอนนี้เขาเขาก็ไม่ได้อยู่ในการเมืองเท่าไหร่นะครับไม่ได้อยู่ประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมครับก็เข้าไปด้วยผมว่านี่คือสัญญาณการต่อเชื่อมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับมันผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งถ้าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเมืองพลเอกประยุทธ์รู้สึกว่ารับกับรูปแบบที่เขาโดนกดดันนี้ไม่ไหวยุบสภาขึ้นมาไม่อาจจะมีแตกเป็นพักอีกพักหนึ่งก็ได้นะอันนี้ทิ้งไว้เฉยๆว่าถ้าเขาฝันได้นะครับหรือผมฝันเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีสิทธิ์จะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้เหมือนกันนะครับครับฉะนั้นเวลานี้เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเขาระวังแล้วเขากลัวอยู่พอสมควรคือการเลือกตั้งท้องถิ่นงบหมดครับพี่คุณวิศนุออกมาโยนก็หินถามทางเลยว่าบอกว่าเฮ้ยตั้งเลือกตั้งไม่ได้หรอกงบหมดทั้งที่ตามรัฐนูลเนี่ยมันต้องเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมครับก็บอกไม่ได้งบหมดสุดท้ายแล้วก็ตอบอกงบมีนะครับแล้วก็ทางในท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วก็คือถ้าสมมติว่าครั้งนี้หมดก็สามารถตั้งงบเดือนตุลาเนี่ยมันก็ได้แล้วครับเขาไม่ได้คิดว่าหวังว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นภายในเดือนสองเดือนนี้หรอกนะครับก็ตุลาหลังตุลาก็ได้แต่ต้องมีครับแต่เขากลัวเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าอํานาจตอนนี้เนี่ยมันมีรักษาการในในหน่วยงานท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยรักษาการมายาวนานหลายปีเลยเกินเลือกตั้งก็ที่ผ่านมามันกลุ่มสภาพอยู่ครับนะครับแต่วันนี้ถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่มองในเชิงเศรษฐกิจนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคือการกระจายรายได้ที่ดีที่สุดที่รัฐใช้งบน้อยที่สุดยังไงครับคือการเลือกตั้งท้องถิ่นเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีการใช้เงินลงทุนต่างๆครับบ้ายอะไรต่างๆครับมันกระจายไปสู่พื้นที่เลยครับแล้วก็ต้องใช้อื่นๆที่เรารู้อยู่นะครับว่ามันต้องเกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นทุกครั้งของการเลือกตั้งพื้นที่นั้นจะฟื้นฟูจะแบบเศรษฐกิจจะดีทันทีเลยนี่คือการใช้เงินน้อยที่สุดเพราะว่าเอกชนจะใช้เงินของตัวเองคือนักการเมืองจะใช้เงินของตัวเองในการหาเสียงเลือกตั้งครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่พอเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากเพราะเราไม่รู้ว่าก้าวหน้าไปวางไว้กี่จุดแล้วนะฮะเราไม่รู้ว่าในพื้นที่เพื่อไทยเนี่ยวางไว้กี่จุดแล้วครับนะครับถ้าวางไว้แบบนี้ปั๊บแล้วมีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วอํานาจในท้องถิ่นเปลี่ยนมันจะส่งผลถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้อืนั่นคือสิ่งที่เขาต้องระวังนะครับครับแต่ที่ผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากเปลี่ยนมากที่สุดก็ดูจากสปีดครั้งที่ครั้งล่าสุดออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจใช่ครับปกติเราจะเห็นเป็นลักษณะท่านยืนโพเดียมผมวิเคราะห์กับกับทีมที่เดอะสแตนดาร์ดเขาก็เชี่ยวชาญด้านมาร์เก็ตติ้งอะไรแบบนี้บอกที่ผ่านมามันเหมือนผู้ใหญ่นายทหารยืนเท้าโพเดียมสั่งคนอื่นเออผมก็สังเกตเออก็จริงตามเขาว่ามันมีลักษณะภาพแบบนั้นที่ให้คนเห็นว่าคุณยืนเท้าแล้วก็พูดเป็นคําสั่งอืมแต่ในขณะที่อันใหม่เนี่ยนั่งครับนั่งคุยสบตามุมกล้องเนี่ยถ้าดูเนี่ยจะรู้จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งข้างๆโต๊ะเดียวกันนั่งคุยกันนั่งคุยกันสบตากันมองกันอแล้วก็มีการกําจัดจุดอ่อนบุคลิกที่คนเอกประยุทธ์อาจจะเป็นจุดอ่อนเช่นยืนไม่ค่อยไม่ค่อยเท่กันนั่งซะครับถ่ายเต็มตัวอาจจะไม่ค่อยเท่ครอบสักครึ่งตัวอแสงไฟต่างๆและอันนึงที่ผมขัดใจมาหกปีครับพี่ตุ้มพอมเตอร์ตรงสัทีปล่อยท่านายกตาเหล่มาหกปีคือตามติเวลาแบบนี้ปั๊บเขาอ่านใช่ไหมครับอ่านพอมเตอร์แล้วไปวางถ้าเข้าใจว่าวางเอียงๆท่านายกก็ตาเหล่เลมาหกปีฮะคราวนี้พอวางตรงปั๊บมันก็มองไปที่กล้องก็มองไปที่กล้องมันเหมือนสบตาคนฟังใช่ครับนะครับมีความเป็นมิตรสูงขึ้นนะฮะฉะนั้นผมว่าไอ้ตรงเนี้ยบุกทั้งหมดเนี่ยโปรดักชันดีขึ้นครับแล้วก็ยอมรับว่าช่วงสองสามครั้งหลังเนี่ยพลเ
จะใช้คําว่าปัญญาชนมากขึ้นใช่ไหมหรือว่าเป็นการสื่อสารที่มีภาษามีวัฒนศิลป์มากขึ้นครับซึ่งหลายคนก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ภาษาเนี่ยเข้าปากเดียประยุทธ์เป็นภาษาที่ที่ได้เตรียมการในเชิงสปีดมาแล้วภาษาวัยรุ่นเขาเรียกมันดูแพงขึ้นครับพรีเมียมครับผมพอพรีเมียมมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งในเนื้อหาของพลเอกประยุทธ์ที่พูดถึงนะครับคือเขาพูดถึงเรื่องที่เขาจะทํานิวนอร์มอลที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งผนึกทุกภาคส่วนรวบวางอนาคตประเทศไทยครับซึ่งไอ้คําคำนี้โอเคมันก็เป็นเรื่องปกติการรวมแต่ก็พูดถึงว่าช่วงเวลาที่เขาแย่ที่สุดในช่วงวิกฤตได้เดินทางไปพบปะสมาคมภาคธุรกิจต่างๆด้วยตัวเองอันนี้ย้ำมาหลายรอบใช่ไหมครับได้รับฟังที่ผมบอกครับที่ภาพที่ออกไปทุกครั้งนี่ออกมาค่อนข้างดีว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโควิดเนี่ยทำให้เขารู้เลยว่าเขาไม่รู้ที่ผ่านมาเนี่ยฟังจากคุณสุทธิชัยยุนคนใกล้ชิดหรือใครก็ตามคุณชัยยุนจะพูดถึงคนนี้ว่าเขาได้คุยกับคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์เยอะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับเขามาจากทหารที่ที่ตำแหน่งสูงสุดของทหารพอมาเป็นรัฐมนตรรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเลยแล้วก็ขอหน้ามาสามสี่ปีเขาเขารู้ว่าเขาเชื่อว่าเขาทําได้ที่พูดถึงว่าบริหารประเทศมันไม่เห็นยากอะไรเลยนะฮะแต่พอโควิดเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่รู้ไม่รู้จริงๆครับฉะนั้นเราก็เริ่มฟังฟังหมอแล้วก็ลงไปคุยกับคนเนี่ยผมว่าภาวะพิช่วงนั้นเนี่ยทำให้เขารู้ว่าแบบเนี้ยภาพลักษณ์เขาดีขึ้นครับแล้วก็โควิดเนี่ยน่าจะเป็นผลงานครับที่ในรอบที่ผมติดตามมาตั้งแต่เป็นนายกน่าจะเป็นผลงานเดียวที่พูดได้เต็มปากว่านี่คือผลงานของพลเอกประยุจันโอชาครับแบบในการที่ทําให้ประเทศนี้จากอันดับแย่แย่สองของโลกที่ติดเชื้อโควิดครับกลายเป็นอันดับสองของโลกที่ดีที่สุดในการรับมือกับเชื้อโควิดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อได้จริงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าในเชิงของระบบการควบคุมโรคเป็นข้อได้จริงที่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ครับถ้าเราจะไม่นับเรื่องพักการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจอะไรก็ตามคือเขาอาจจะบาลานซ์เรื่องเศรษฐกิจไม่ดีนักครับแต่เรื่องการโควิดเนี่ยโอเคครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผู้นําก็มีสิทธิ์จะฟังหรือไม่ฟังก็ได้แต่เขาเลือกฟังหมอแล้วสุดท้ายแล้วออกมาค่อนข้างดีครับฉะนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องนี้ครับก็คือว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาเขาเดินทางไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆพบกับคนที่อยู่ในสถานการณ์ความเดือดร้อนซึ่งเป็นประโยชน์ก็เลยอยากจะต่อยอดวิธีการทํางานแบบนี้สิ่งที่ทําในฐานผู้นําเทศก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนอ่ะคราวนี้ก็พูดถึงว่าจะเปิดโอกาสให้คนเข้ามาอย่างไรบ้างนั่นคือข้อที่1ครับข้อที่2ก็คือว่าที่ต้องเปลี่ยนก็คือต้องการการประเมินผลงานภาครัฐภาครัฐนะครับโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริงเขาบอกว่าผมได้ตัดสินใจแล้วว่าเมื่อเลือกจะปรับวิธีการทํางานของรัฐบาลเปิดโอกาสทุกคนมีส่วนร่วมก็ควรจะปรับวิธีการประเมินผลเหมือนกันอ oh. ซึ่งผมว่าเนี่ยคือคือมิติที่เขาเขาเขาอยากทำครับนะครับอันที่สามก็คือการทำงานเชิงรุกบางปกติแล้วรัฐบาลควรทำงานอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะแต่คราวนี้เขาบอกว่าจะทำงานเชิงรุกรวดเร็วมากขึ้นเพราะโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผมรู้ว่าเมื่อทำงานวิธีการใหม่อาจจะมีขาดเสียงค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆนะครับแล้วก็ผมผมว่าประโยคที่สําคัญที่สุดที่มีการโค้ดกันเยอะก็คือว่าเราต้องหยุดเสียเวลาไปกับการคุยเรื่องไม่สร้างสรรค์เราต้องหยุดไม่ปล่อยให้เกมการเมืองที่ไม่สุจริตปิดเบือนข้อเท็จจริงมาดึงรั้งการก้าวเดินไปข้างหน้าของประเทศโดยไม่จําเป็นเป้าหมายข้างหน้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศของรอเราอยู่เส้นทางนี้ไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลจนเกินไปถ้าทุกคนร่วมมือกันครับผมรู้สึกนี่คือมิติที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ผมไม่รู้ว่าในภาวะที่อํานาจในการต่อรองทางการเมืองของเขาต่ําลงเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าครับผมว่าพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยครับมันผมนึกถึงคํานี้แล้วฮะนึกถึงคําของอาจารย์ปีดีพนมยงพูดในสภาเมื่อประมาณปีสองสี่แปดเก้าเขาบอกว่าตอนที่ข้าพเจ้ามีอํานาจก็ไม่มีประสบการณ์ตอนที่มีประสบการณ์ก็ไม่มีอํานาจ
มีความล้มเหลวหลายอย่างเกิดขึ้นครับอันแรกคือยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีวันนี้เป็นชัดเจนเลยเขาเขาพยายามบอกมาตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าโลกสมัยนี้ครับบริษัททุกทุกไปอ่ะไม่มีใครวางแผนแล้วหรอกห้าปีสิบปีครับบางทีครึ่งครึ่งปีเนี่ยก็มีการปรับกันหนึ่งครั้งแล้วครับโลกมันหมุนเร็วนะครับมันเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากพอมีโควิดมันยิ่งบอกชัดเจนอีกคุณเคนนักเรียนบอกอผมไปสัมภาษณ์ผู้บริหารทั่วประเทศไทยเขาบอกอย่าถามแผนปีหน้าเพราะปลายปีนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยโลกเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นใช่ครับยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีคุณลองไปดูนะครับตัวเลข GDP ต้องเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปครับห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปที่ผ่านมาสมัยพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาไม่เคยได้ถึงห้าแต่ปีนี้ต้องติดลบต้องติดลบแน่นอนครับแล้วอย่างเงี้ยครับหรืออื่นๆอีกมากมายเลยในในยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีมันเหมือนอ่านหนังสือย้อนอดีตไปเหมือนอ่านหนังสืออดีตนะครับไม่ใช่อ่านหนังสือปัจจุบันนะทำในอนาคตด้วยนะครับเป็นการย้อนอดีตไปเลยเหมือนอ่านในกระดานชนวนยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นประวัติศาสตร์ทุกคนรู้แล้วว่านี่คือสิ่งความล้าหลังที่เกิดขึ้นหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ารัฐบาลต้องปฏิบัติตามอันนี้ถ้าปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเรียบร้อยครับนิวโนโมพลเอกประยุทธ์เกิดไปได้ครับ,รบ <laughs> เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับที่ทําให้อํานาจสสเหนือพักเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาเพราะกลัวว่าเพื่อไทยจะใหญ่และเป็นรัฐบาลอันนี้ต้องยอมรับครับแต่เขาไม่คิดว่าเขาต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยที่เขาเป็นรัฐบาลและเมื่อเขากลุ่มสภาพสอสอไม่ได้จริงๆแต่สภาพนี้เป็นสภาพที่ย้อนอดีตมากครับรัฐธรรมนูญปี40เกิดขึ้นจากเหตุผลนี้เลยครับ,รบถ้าเราจําได้ย้อนอดีตไปถามคุณอนันต์ปัญญาชุนถามคนที่ร่างนูนปี40จะรู้เลยว่าเรื่องนี้คือสิ่งที่เขาต้องแก้ไขครับฉะนั้นการร่างนูนปี40คือทําให้พรรคการเมืองมีอํานาจที่คุมสอสอได้เพราะเขารู้ธรรมชาติมันเป็นยังไงนะครับพอควบคุมไม่ได้สภาพก็เลยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเปลี่ยนภาพการที่งูเหา่าต้องมีการเป็นกวนไม่ต้องเกรงใจพักวันหนึ่งถ้าออกจากพักก็ไปอยู่พักอื่นได้มีค่าตัวด้วยมีค่าตัวด้วยฉะนั้นผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฉะนั้นผมว่าวันเนี้ยพลเอกประยุทธ์ถ้าจะต้องการปรับวิธีการทําการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยครับมันส่วนหนึ่งก็คือต้องรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่ด้วยเสียงนี้มันแปลงหูเสียงนี้มันไม่ใช่เป็นเสียงที่เขาอยากได้ฟังแต่เป็นเสียงที่อย่าลืมว่าโลกนี้มันขับเคลื่อนด้วยคนกลุ่มนี้ด้วยนะไม่ใช่มีคนอายุที่60กว่าเท่านั้นนะมันมีคนอายุที่ประมาณ20กว่าถึงโลกนี้ประเทศไทยวันนี้เป็นของเขาเนี่ยเพราะเขาต้องอยู่เพราะเขาต้องอยู่กับประเทศไทยอันนี้ยาวนานอยู่กับการเมืองแบบนี้อยู่กับสังคมนี้ยาวนานไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ไม่เกี่ยวออฟนะผมหรือพลเอกประยุทธ์หรืออะไรก็ตามทีมันไม่ไม่ไม่นานหรอกครับมันมันเป็นอนาคตที่สั้นแต่อดีตเรายาวครับแต่คนรุ่นใหม่อดีตเขาสั้นจริงแต่อนาคตเขายาวไกลมากนะครับบางทีต้องฟังเสียงที่ไม่อยากได้ยินเหล่านี้เหมือนกันนะครับผลสุดท้ายเนี่ยบางทีพลเอกประยุทธ์ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็น่าคิดนะครับว่าเขากําลังต้องการการเมืองแบบนี้หรือเปล่าที่เกิดขึ้นในวันนี้เขายึดอํานาจมาห้าปีเพื่อที่ปฏิรูปการเมืองแล้วได้แบบนี้ขึ้นมาผมว่าผู้เอกประยุทธ์น่าจะตั้งคําถามว่านี่หรือคือสิ่งที่เขาทํามาและได้เป็นอย่างนี้และกําลังส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่หรือเปล่าผมนึกถึงคําพูดของมิเชลโอบามาครับเขาไปพูดในงานยูทูบเมื่อ,อของปีนี้เพิ่งไม่นานไม่กี่ไม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมมิเชลโอบามาพูดคํานึงที่ที่ผมชอบมากเขาบอกว่าเราต้องสร้างโอกาสในการทําให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าตอนที่คุณเกิดขึ้นมาคือเมื่อเมื่อเป็นมาทีการส่งมอบมันคือสิ่งเหล่านี้นครับคือว่ามันหน้าที่ของคนรุ่นนี้ที่จะส่งมอบโลกที่ดีกว่าในวันที่คุณเกิดมาให้กับคนรุ่นใหม่การเมืองวันนี้คือการเมืองในสมัยผมเมื่อเป็นนักศึกษาคือสมัยย้อนหลังไปสู่ยุคพลเอกเปรมครับพูดถึงการเนี่ยแหละครับซื้อเสียงซื้อในสอสอแบบนี้นี่คือสภาพที่ผมเคยเห็นมาเมื่อในอดีตแต่วันนี้ผมต้องเห็นในวันนี้ครับไม่เป็นไรหรอกผมอีกไม่นานแต่คนร
พราะพวกเขารู้ว่าถ้าต้องการให้วิสัยทัศน์ที่พวกเขามีเกิดขึ้นจริงจําเป็นอย่างยิ่งต้องทําให้เกิดการตากฎหมายส่งเสียงที่ไม่ใช่แค่บนท้องถนนเท่านั้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ครับประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันทัชกับคนรุ่นใหม่มากก็คือสู้ด้วยแฮชแท็กอย่างเดียวเปลี่ยนโลกไม่ได้ผมว่าวันนี้ถ้าสังคมไทยจะเดินต่อไปข้างหน้าได้เปลี่ยนแปลงการเมืองให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้คําพูดของมิเชลโอบามาที่บอกว่าสู้ด้วยแฮชแท็กอย่างเดียวเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้เราต้องไปไกลกว่านั้นและเริ่มที่ใกล้กว่านั้นนั่นคือมุมมองที่ผมว่าคุณรุ่นใหม่ต้องคิดในขณะที่พลเอกประยุทธ์หรือผู้ที่มีอำนาจในวันนี้ต้องคิดก็คือว่าในฐานะที่คนเราผ่านโลกมายาวนานบางทีเราต้องสร้างโอกาสทําให้โลกดีขึ้นกว่าตอนที่คุณเกิดขึ้นมานี่คือสองสิ่งที่คนสองรุ่นต้องคิดแต่ทำสวัสดีครับสวัสดีครับ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก The Standard